Merhabalar. Şu an daha sıkılmadan size sesleniyorum. Benim de annem var bu arada. <gülüyor> Su içiyor şu an. Neyse işte. Video gelmemesinin sebebi belli. Burası bir hastane odası. Şöyle <gülüyor> Bugün geçen karşıya mamcat oldu. Hala hastane değil. Kaç gün oluyor? Beş gün oluyor. Ben bu videoyu atacağım gün olarak sayarsam. Videonun kalitesi de berbat bu arada. Bana olan amcat... <gülüyor> Söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Tesisinden bir tanesi alındı. İngurnal lenflerim de alındı. Yani lenflerimden bir tanesi alındı galiba. Bir de karın içi bir tane lenf varmış. Uzun bir tane onu bilmiyorum. O yüzden karnımın tamamını da açtılar. Şöyle göstereyim. Ya şöyle geçip şey laptopu eğer misin? <gülüyor> ya orayı da göstereyim tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şey şu şey de gerçi neyse çıkartmamı. Um, üç tane boru vardı onu gösterecektim de neyse artık. Bunların takılı şu anda çıkartmak istemiyorum. İlk şimdi şey yapayım. Nasıl geliştiğini anlatayım. Günlerim. Değil mi? Hı hı. İlk gün yani ameliyat olmadan önce şey böyle hı hı. evet çok şey değildi. Zaten o no, Ondan önce de ameliyat olmuştum. Yani biliyorsun prosedürleri. O yüzden çok sıkıntı olmadı da ameliyat olduktan sonraki gün biliyorsun cehennem gibiydi. O, o, o ağrı dayanılmaz. Böyle her saniye başı zonkluyor oraları. Sen de biliyorsun aa, aa, kimse uyuyamam zaten koştu ki. Neyse işte öyle öyle geçirdik ilk günü. Sonra ikinci gün geldi. Cumartesi yani. Rahatlamıştım biraz. O yürümeye başladık. Eskiden şeymiş. ilk 10 gün yürütmezlermiş asla. Ama artık yürütmek bir şey olmuş. Alışkanlık olmuş. O yüzden beni de yürütüyorlar. İşte ilk ikinci gün yürütmeye başladılar. Çok zordu başta tabi. Yani ancak bir 10 metre gidebiliyordu. Ve de ufak ufak saat yani arada bir yürüyordu. Ve sadece sulu, su, sulu dağlar. Yani onlardan da çok az. İkinci gün olarak bu. İlk gün zaten yiyemiyorsunuz. Selim var şey yapıyorlar. Sonra üçüncü gün, hem uyuyamıyorum ben oradan, uyuyamıyorum. Uyumak imkansız çünkü ben dönerek uyuyan bir insanım, uyuyamıyorum. Sonra üçüncü gün geldi. Hatta tam çok karmaşık anlatıyorum. Şey, kronolojik sıra berbat şu an. Onu. İkinci günün sonunda ateşin çıktı. İkinci gün çıkmış değil mi? İkinci gün gecesi. Hı hı. İkinci gün gecede ateşim çıktı zaten. Antibiyotik tedavisine başlandı. Ona da serumunu da göstereyim. Yani kolundaki ne diyorlar damar yolu. Bundan önce şey de vardı. Şuradaki deliği görüyorsunuz. Orada da dörtlü bir tane vardı. Şu şurada da vardı. Ona biliyorsunuz şuraya da takıyorlar. Sonra burada bir tane var. 
Neyse ben o geri kalan üçünü çıkarttım. Çünkü benim rahatım önemli. <gülüyor> Sonra işte antibiyotik tedavisine başladık. Üçüncü, üçüncü gün oldu, evet. Yani biraz daha rahatladık. Ateşim yine vardı da geçen günkü kadar yoktu, ikinci günkü kadar yoktu. Yine yürüyorduk. Programı oturttuk yürümeyi, su içmeyi, idrar tutmayı. Tutma dediğim idrar kaydı tutmayı. Sonra yani bu sefer yürümeye başladım adam bakalım. Korse gerekiyor orada yürümek için. Biliyorsunuz şu sıkan şey. Sonra da dördüncü gün geldi. Bu sefer iyiydim. Dördüncü gün iyiydim. Yani yürüyebiliyordum. Yani korseyle tabii de. Böyle kalkmakta zaten zorlanıyorum ama her türlü olacak. Ama yani önceki kıyasla çok daha iyiydim. Sonra işte bugün beşinci gün tamamladık Seydran'ı. Bu da yani bugün güzeldi yani. Bugün de iyiydim. Çok bir gelişme yok açıkçası. Farklı böyle. İlginç. Tabi ateşim yok şu an. Yani dün geçti zaten ateşim. Ama antibiyotik tedavi sayına devam ediyor. İşte şu anda 6. günü sayıyoruz. Muhtemelen bir hafta sonra kadar tabucu olacağım. Neyse. Bakalım. Görüşmek üzere.